apesar de não ser muitas vezes muito útil, é bom introduzir também o conceito de aceleração angular. Né? E nós vamos definir a aceleração angular com a letra alfa né? como sendo a taxa de variação instantânea do vetor velocidade angular. Né? Então, essa é uma definição de aceleração angular. Ela tem uma forma simples apenas no caso da rotação em torno de um eixo. Isto por quê? No caso da rotação em torno de um eixo, esse ômega é igual a dφ dt, já que eu estou falando da rotação em torno de um eixo por um ângulo φ, que varia com o tempo, dφ dt vezes k. Neste caso, é claro que tudo que eu tenho que fazer é tomar a derivada segunda aqui e definir, portanto, a aceleração angular como sendo igual a d ômega dt, portanto, d2 φ d t2 vezes k. Portanto, se eu analisar apenas a componente, a aceleração só tem a componente z, e essa componente z é igual à derivada segunda de φ com respeito ao tempo. Nos demais casos, especialmente quando estivermos falando da rotação mais geral possível, utilizando ângulos de Euler, aí a situação é mais complicada. Isso por quê? A expressão mais geral para velocidade angular é d φ. φ é o primeiro ângulo de Euler, d φ dt vezes k mais d teta dt vezes i, duas linhas, mais d psi dt vezes k linha. Ora, o problema é que se eu quiser escrever as componentes da velocidade angular neste referencial fixo, então, neste caso, eu devo derivar com respeito ao tempo. No entanto, é importante lembrar que eu vou poder escrever esse I duas linhas como sendo função na realidade, e duas linhas, como função dos ângulos de Euler. De uma maneira geral, poderíamos pensar o I duas linhas como função do ângulo Φ, e é este realmente o caso. De forma que, se eu determinar a a aceleração angular, é claro que eu vou ter d2 φ dt2 vezes k mais d2 θ dt2 vezes i, duas linhas, mais d2 ψ dt2 k linha. Mas agora o problema é que se eu quiser determinar no referencial fixo onde K é fixo, eu preciso agora também levar em conta, e aí eu escrevo dθ dt vezes d i duas linhas, agora dt mais d ψ dt vezes d calinha dt. Ora, 
e duas linhas é função de φ, e k linha é um vetor que é função de dois ângulos de Euler, a saber, φ e θ. Portanto, não é tão simples escrever a aceleração angular no caso geral, porque a gente precisaria determinar como esse versor I duas linhas varia com o ângulo Φ e como o vetor K' varia com os ângulos Φ e θ, uma vez que K' é função desses dois ângulos de óleo. Eu acho que não valeria a pena é, entrar em detalhes, porque aí já seria parte de um curso um pouco mais avançado. De qualquer maneira, no caso mais simples, a gente escreve a aceleração angular em termos da derivada segunda do ângulo, ou seja, da derivada segunda do ângulo Φ, que é o ângulo de rotação em torno do eixo Z, considerando esse ângulo como função do tempo.